அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் கெப்பாசிட்டர் மின் தேக்கிகள் தொடர்பான விஷயங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயத்த பேச போகிறோம் ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் மின் தேக்கி இருந்தால் அதோட மின் தேக்கு திறனின் மதிப்பு சி கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒன்றுக்கு மேலே நிறைய கெப்பாசிட்டர்ஸ் மின் தேக்கிகள் இருந்தால் அது எப்படி எல்லாம் இணைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு வகையாக இணைக்கலாம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் ஒன் இஸ் சீரீஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பேரலல் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் காம்பினேஷன் தொடர் இணைப்பு இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பேரலல் பார்த்துருவோம் ரொம்ப சிம்பிளான அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபி அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் பட்டனை கரெக்டாக கிளிக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும் ஸோ தொடர்ந்து ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபிங்கிற சேனலை பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கொண்டு போய் சேருங்க தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுமே பைலிங்குலாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீட் ஜேஇ எழுதுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் கெப்பாசிட்டர்ஸ் மின் தேக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு போகிறேன் அப்போ நான் ஒரு கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கிறேன் அதோட சிம்பிள் இப்படி தான் மார்க் பண்ணுவோம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இது மாதிரி நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு கெப்பாசிட்டரை சீரீஸில் போட்டிருக்கேன் இதோட மின் தேக்கு திறன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இப்படி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன செஞ்சிட போகிறேன்னா ஒரு பேட்டரி மின் கலன் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் பேட்டரி எப்போதுமே எதை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மின் அழுத்த வேறுபாட்டை கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீனு மூணு கெப்பாசிட்டர் சீரீஸில் போட்டிருக்கேன்ல இது மூணுக்கும் சேர்த்து ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் தொகுபயன் மின் தேக்கு திறன் அப்படின்னு ஒன்று நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி கான்செப்டை பொறுத்த வரையில் மேக்ஸிமம் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் எடுத்திங்கன்னா எல்லா சாப்டருமே எலக்ட்ரிசிட்டி பேஸ்டு சாப்டர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் செகண்ட் வந்து எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் மின்னோட்டவியல் அது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு சாப்டருமே எலக்ட்ரிசிட்டி ரிலேட்டடாக தான் வரும் பத்து சாப்டருமே அப்படி தான் இருக்க போகுது இதில் நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் உங்கள் போர்டு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நீட் ஜேஇ எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு இடத்துல போய் ஸ்ட்ரக் ஆகி நம்ம நின்னோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் போடும்போது இல்லை ஒரு கான்செப்டில் எங்கே யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை தான் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பேசிக்கிறோம் ஒரு சர்க்கியூட் சீரீஸாக இருந்தால் தொடர் இணைப்பா இருந்தா ஐ ஆர் கியூ கான்ஸ்டன்ட் இது மறக்கவே கூடாத ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டினாலே இது தெரிஞ்சிருக்கணும் தொடர் இணைப்பா இருந்துச்சுன்னா ஐ அல்லது கியூ மாறிலி ஐங்கிறது இங்க கரண்ட் மின்னோட்டம் கியூ மின்னூட்டம் சார் அது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஒரு சர்க்கியூட் ஒருவேளை பேரலலா இருந்துச்சுன்னா வி கான்ஸ்டன்ட் இது ரெண்டும் முக்கியமான விஷயம் ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸாம்லையுமே எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு கான்செப்ட் போய் நின்றுச்சு நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு யோசிக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டில் ஒன்று கொண்டு வந்துடணும் இது மறக்கவே கூடாது ஸோ இப்போ நான் எழுதிருக்கிறது சீரீஸ் சர்க்கியூட் அப்போ நிச்சயமாக ஐ கரண்ட் இல்லைன்னா கியூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் நான் எதை எடுத்துக்கிறது ஐ எடுத்துக்க போகிறேன்னா கியூ எடுத்துக்க போகிறேன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா C is equal to Q by V in the மூணு கேரக்டர் தான் இப்போ இப்போ இந்த மூணு கேரக்டரில் சிங்கிறது தான் C1, C2, C3 ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு பிரிஞ்சிருக்கு தெளிவாக இருக்கணும் சி சி ஒன் சி டூ சி த்ரீயா பிரிஞ்சிருக்கு ரிசல்டன்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ சியை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் அப்போ மீதி ரெண்டு கேரக்டர் Q1, V1 வி ஒன்று ஸோ இந்த மூணு கேரக்டரில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் மட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறிலியாக இருக்கும் எது கான்ஸ்டன்ட்னு இப்போ நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சு போச்சு எது கான்ஸ்டன்ட் நான் சொன்னது மாதிரி சீரீஸ் சர்க்கியூட்டு ஐ இல்லைன்னா கியூ மாறிலி அப்போ இங்கே என்ன கேரக்டர் வந்திருக்கு கியூ வந்திருக்கு அப்போ இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் கியூ கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டருக்கும் இது இது எல்லாத்துக்கும் கியூ அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக சேமாக தான் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் நான் சொன்னது மாதிரி அப்போ மீதி இருக்கிற கேரக்டர் வி அது எப்படி இருக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு வி ஒன் இதுக்கு V2, இதுக்கு V3, த்ரீ இப்படி
எதுல இருந்து பிரிஞ்சிருக்கு வில இருந்து பிரிஞ்சிருக்கு அப்ப v is equal to v1 plus v2 plus v3 இப்படி எடுத்துருவோம் சோ இப்போ எனக்கு c is equal to q by v னு தெரியும் அப்ப therefore v is equal to q by c v ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கேன் c ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்ப v is equal to q by c அப்ப இந்த ஃபார்முலால v அப்படிங்கிறது q by c அப்ப v1 ங்கிறது என்னவா இருக்கணும்னு பார்க்கணும் என்ன சொல்லிட கூடாது v1 னு சொன்ன உடனே q1 by c1 னு சொல்லிட கூடாது ஏனா q கான்ஸ்டன்ட் அப்ப q இருக்கு c1 இருக்கு அப்ப q by c1 னு சொல்லணும் similarly v2 அப்படிங்கிறது q by c2 v3 ங்கிறது q by c3 இந்த இடத்துல कंफ्यूज ஆகாம பாத்துக்கணும் ஏன்னா நிச்சயமா Q1, Q2, Q3 கியூ த்ரீ வரக்கூடாது ஏன்னா இது சீரீஸ் தொடர் இணைப்பு அதனால Q நிச்சயமா மாறிலி அப்ப V இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து இந்த ஈக்வேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்ப அப்ப விக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் Q பை சி போடலாம் வி ஒன்னுக்கு பதிலாக கியூ பை சி ஒன் கியூ பை சி டூ கியூ பை சி த்ரீ எடுத்துடலாம் நான் சஃபிக்ஸ்ல இந்த இடத்துல எஸ் போட்டுக்கிறேன் ஏன் எஸ் போட்டேன்னா சீரீஸ் தொடர் இணைப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் கியூ பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு காமனாக எல்லாத்துலேயும் இருக்க கியூவை வெளியே எடுத்துருவோம் அப்போ ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ இப்படி கிடச்சிரும் கியூ கியூ கட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ அவ்வளோதான் சார் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் அப்போ நாலு கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை சி ஃபோர் ரெண்டு தான் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ அப்படி வரணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம கிட்ட கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது சிஎஸ் அப்படிங்கிறது ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்போ இஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் மின் தேக்குகள் தொடர் இணைப்பில் இருக்கும் பொழுது தொகு பயன் மின் தேக்கு திறன் அப்போ ஒன் பை சிஎஸ்னா என்ன ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் இன் சீரீஸ் மின் தேக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் இருக்கும் பொழுது தொகு பயனின் தலைகீழ் மதிப்பு இந்த பக்கத்தில் உள்ளதை சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது என்ன ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டர் தனித்த மின் தேக்கிகளின் மின் தேக்கு திறனின் தலைகீழ் மதிப்பு அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கூட்டி இருக்கும் அவ்வளோதானே சேர்த்து சொல்லணும் இஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் இன் சீரீஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்சஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்ட் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்க இஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் இன் சீரீஸ் த ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஈஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்சஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டர்ஸ் மின் தேக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் இருக்கும் பொழுது தொகுபயன் மின் தேக்கு திறனின் தலைகீழ் மதிப்பானது தனித்த மின் தேக்கிகளின் மின் தேக்கு திறன்களின் தலைகீழ் மதிப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லணும் இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் டைரக்டாக இது புக்கில் இருக்கிற கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த கிளாஸில் இதிலிருந்து எப்படி ட்விஸ்டட் ஃபார்மேட் போவோங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பேசுவோம் ஸோ தொடர்ந்து ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபி அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேரு